वेलकम टू मूर्ति मैथ्स अंड इंग्ली चानल फ्रेंड्स सब्सक्रैब बटन में क्ली चाने सब्सक्रैब् चुस्को अलग पक्न बेल ऐकन क्लीक ना यूट्यूब वीडियो या नोटिकेसन रात जरूर फ्रेंड्स मैं फ्रेज गुरी इसको चाहे फ्रेजल इन रखा अंदर नौन फ्रेज अंटेजुदा फ्रेजल आलोटी मैं चुप्को जरिए फ्रेज अंत कंप्लीट मीन इव सबजेक्ट वर्ब एग्र सबजेक्ट वर्ब कांबिनेशन अने अंत फैन वर्ब उ सबजेक्ट फैन वर्ब कांबिनेशन अने कंप्लीट मीन इव फ्रेज अने फ्रेज अने क्लाजु सेंटेस पार्टन अच्छे फ्रेज इन फ्रेज टाइप आफ फ्रेज इकड़ा मन इंपार्ट मुख्य नौन फ्रेज वर्ब फ्रेज अलगे ऐडक्ट फ्रेज ऐड वर्ब फ्रेज प्रपोजनल फ्रेज प्रपोजन फ्रेज ले प्रपोजनल फ्रेज इंदो मन नौन फ्रेज गुरी डिस्क नौन फ्रेज नौन फ्रेज ईजी ए ग्रूप आफ् वर्ड्स आर् सिंगल वर्ड सिंगल वर्ड यानी ग्रूप आफ वर्ड्स यानी विच मा वर्क ऐज सबजेक्ट आबजेक्ट आर् कांप्लीमेंट अटे सिंगल वर्ड यानी ले ग्रूप आफ वर्ड्स यानी ये विधा पनचे अंत सबजेक्ट का आबजेक्ट का कांप्लीमेंट पे दाने नौन फ्रेज ओके ना सबजेक्ट का आबजेक्ट का कांप्लीमेंट पे सिंगल वर्ड ग्रूप आफ वर्ड्स नौन फ्रेज अटा ओके उदाहरण गिरी सादा मूवी गिरी सादा मूवी इक गिरी अने सबजेक्ट प्लस वर्ब मूवी वर्ब इधी वर्ब इध सबजेक्ट सो अब गिरी अने नौन फ्रेज मैं सबजेक्ट प्लेस अलगे मन के सबजेक्ट आबजेक्ट तेलिए वर्बक मुझे हू अड़ते हू अड़ते वेदे सबजेक्ट वर्बक मुझे वाटन पड़ते वे आंसर सबजेक्ट सपोजु डा अब सादा मूवी अब हू सादा मूवी अंत गिरी कम सबजेक्ट सो सबजेक्ट अने मन की एमदी सबजेक्ट प्लेस नौन फ्रेज नैक्स्ट गिरी सा वाट वर्ब तरवा वटन का हूमन का प्रश्न आबजेक्ट वस्तान गत मन सबजेक्ट अद नौन के संबंधी वीडियो चुनाव अंदर इवीं चुप जी वर्ब तरवा वटन का हूमन का प्रश्न वेदे आबजेक्ट गिरी सा वाट अं मूवी इधे आबजेक्ट पे काबी सबजेक्ट आबजेक्ट अभी नौन फ्रेज पे नौन फ्रेजल होता है ओके ना नैक्स्ट ई लैक मई मदर ई लैक मई मदर ई लैक वाट वाटर अगर हूम ई लैक हूम एवर लैक ई लैक हूम अंत आंसर वस्तु कदा मई मदर का आबजेक्ट मरी इध नौन फ्रेज पे मई मदर अने नौन फ्रेज हू लैक मई मदर ई का ई अने नौन फ्रेज कबजेक्ट प्लेस उबजेक्ट प्लेस उ तपन सौन फ्रेजल नैक्स्टे सीजे ब्यूटिफु गर्ल इक बी फाम वेबस लिंकिंग वेबस उ कदा बिकम अलगे बिकम सीम्स अलग ईज वज वर् याम ईज वर् लिंकिंग वेबस वाट तरवा वो तपन सभी कांप्लीमेंट होता है इकड़ा सीजे ब्यूटिफु गर्ल सीजे ब्यूटिफु गर्ल ए ब्यूटिफु गर्ल अनेर गुरी सबजेक्ट गुरी काबटे सबजेक्ट कांप्लीमेंट सबजेक्ट कांप्लीमेंट को नौन फ्रेज फ्रेज कनजे नौन फ्रेज कौन फ्रेज वन ओके नैक्स्ट दे एलक्टेड हिम ए प्रेसीडेंट दे एलक्टेड हिम ए प्रेसीडेंट इक दे सबजेक्ट प्लेस वर्ब का वर्ब को मुझे सबजेक्ट इधे नौन फ्रेजु नौन फ्रेजु अलगे वर्ब तरह आबजेक्ट दे एलक्टेड हूम एवर हिम का इधर नौन फ्रेज आबजेक्ट को नौन फ्रेज अलग इधे आबजेक्ट कांप्लीमेंट ए प्रेसीडेंट आबजेक्ट कांप्लीमेंट का इधर नौन फ्रेज अन्ट यह विधा नौन फ्रेज अने सेंटन सबजेक्ट का आबजेक्ट का नैक्स्ट सबजेक्ट कांप्लीमेंट ले आबजेक्ट कांप्लीमेंट का उपड़ जी नैक्स्ट ये विधा ऐडेंट चेयर तरह मैं नेको नौन फ्रेज अंत ऐक्चुअल नौन आर् प्रोनौन नौन का प्रोनौन का नौन फ्रेज अंगल वर्ड्स लेदा नौन आर् प्रोनौन वित् अदर वर्ड्स सिंगल नौन आर् प्रोनौन उन्ना अभी नौन फ्रेजे नौन आर् प्रोनौन वित् अदर वर्ड्स तो वा इंका एक्सट्रा वर्ड्स तो ऐड उन्ना अभी नौन फ्रेज अवता है ओके ना अंत नौन फ्रेज मे बी एपीआर इन ए सिंगल वर्ड नौन आर् प्रोनौ नौन फ्रेज मे बी एपीआर इन नौन आर् प्रोनौन वित् अदर वर्ड्स अर्धम इपू मन नौन फ्रेज ऐडेंटिफ चेयरि अने दी तेजक सिंगल वर्ड नौन आर् प्रोनौन अने नौन फ्रेज अवता है अंत नौन का प्रोनौन का सिंगल वर्ड सिंगल उ अभी प्रोनौन अवता है सारी नौन फ्रेजल होता है अटे आल टाइप आफ् नौन मन नौन नौन आलो गति वीडियो टाइप आफ् नौन अभी नौन फ्रेजेस अवता है सिंगल वर्ड्स अलग टाइप आफ् प्रोनौन अभी 
నౌన్ ఫ్రేజెస్ అవుతాయి హీ సి ఇట్ దే యు ఐ వి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి నౌన్ ఫ్రేజెస్ అవుతాయి అలాగే ప్రొనౌన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కేసులు హీకి హిమ్ము అలాగే సీకి హెర్రు దేకి దెమ్ము యూకి యూ అలాగే ఐకి మీ వీక్ ఆజ్ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులు కూడా నౌన్ ఫ్రేజులు అవుతాయి ఒక సెంటెన్స్లో కనబడితే నౌన్ ఫ్రేజులు అవుతాయి నెక్స్ట్ అంటే వాటి యొక్క అలాగే పసుసు ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి కదండి హెర్స్ అలాగే ఇట్స్ దేర్స్ యువర్స్ మైను అవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు ప్రొనౌన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ మీరు చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా నౌన్ ఫ్రేజెస్ అవుతాయి అలాగే మనకి ప్రొనౌన్స్ ఇంకా ఏమన్నా అంటే మనకి సంబడి సమ్ వన్ ఎనీబడి ఎనీ వన్ ఎవరిబడి ఎవరి వన్ నో బడి ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి వినను ఇవన్నీ కూడా మనకి నౌన్ ఫ్రేజెస్ అవుతాయి సెంటెన్స్లో ఎక్కడ కనబడినా నౌన్ ఫ్రేజెస్ అవుతాయి వాటి కింద అండర్లైన్ ఇచ్చి ఏమిటి అడిగితే ఏ ఫ్రేజ్ అడిగితే నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఉదాహరణకి ఈజ్ రవి ఈజ్ రవిలో హీ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఎందుకు ప్రొనౌను రవి నౌను కాబట్టి ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ సింగిల్ వర్డ్స్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ కూడా ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజు హిమ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కేసు అలాగే దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ మైన్ ఇది ఇక్కడ ప్రొనౌను ఇది ప్రొనౌన్ అండి ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజు ఐ ఎనిమేటెడ్ హిమ్ ఐ అనేది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజు ఎనిమేటెడ్ దెమ్ దెమ్ కూడా నౌన్ ఫ్రేజే దే యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కేస్ అలాగే సంబడి ఈజ్ దేర్ సంబడి అనేది నౌన్ ప్రొనౌను కాబట్టి ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజే దేర్ సంబడి ఈజ్ దేర్ కాబట్టి ఇక్కడ సంబడి అనేది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా ప్రొనౌన్ కాబట్టి బోత్ ఆర్ హ్యాపీ బోత్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఎందుకంటే ఇది ప్రొనౌన్లో రకం ప్రొనౌన్ ఇదును బోత్ ఆర్ హ్యాపీలో బోత్ అనేది ప్రొనౌన్ కాబట్టి ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అండి ఆర్టికల్ ప్లస్ యాడ్ వర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ ఆల్రెడీ మనం ఇది చెప్పుకోవడం జరిగింది గతంలో పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ స్ట్రిక్ట్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆర్టికల్ తర్వాత యాడ్ వర్బు తర్వాత యాబ్జెక్టివ్ చెవర్ నౌన్ ఈ విధంగా ఉంటే అది ఆ పార్ట్ అంతా కలిపి ఏమవుతుందంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఆర్టికల్ తర్వాత నౌన్ ఒకటే ఉన్నా అది నౌన్ ఫ్రేజే ఆర్టికల్ తర్వాత యాబ్జెక్టివ్ నౌన్ మాత్రమే ఉంటే ఆ మూడు ఉన్నా నౌన్ ఫ్రేజే ఆర్టికల్ తర్వాత యాడ్ వర్బ్ ఉండి యాబ్జెక్టివ్ ఉండి నౌను నాలుగు ఉన్నా నౌను నాలుగు కలిపి కూడా నౌన్ ఫ్రేజే అవుతుంది అనమాట ఉదాహరణకి సీజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఆర్టికల్ గర్ల్ అనేది నౌను ఆర్టికల్ ఉండి అంటే ఆ పార్ట్ నౌను వరకు ఉన్న పార్ట్ అంతా కలిపి ఇదంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సింపుల్ లాజిక్ అండి సెంటెన్స్లో ఆర్టికల్ ఉందంటే ఆర్టికల్ నుంచి చివరి నౌన్ ఉన్నంత వరకు ఉన్న పార్ట్ అంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి సీజ్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ సీజ్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఏ అనేది ఆర్టికల్ అలాగే చివరి నౌన్ ఉంది వెరీ అనేది యాడ్ వర్బు బ్యూటిఫుల్ అనేది యాడ్జెక్టు మొత్తం మీద ఏంటంటే ఆర్టికల్ దగ్గర నుంచి నౌన్ వరకు ఉన్నదంతా కూడా మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అండి సీ సా ఏ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఫ్రేజ్ అవుతుంది నౌన్ ఫ్రేజే ఎందుకంటే ఆర్టికల్తో స్టార్ట్ అయింది చెవరణ నౌన్ ఉంది ఏ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ ఇవన్నీ మధ్యలో అన్నీ యాబ్జెక్టివ్సే మధ్యలో ఎన్ని యాబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చినా మనం ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఆఫ్ యాబ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఆర్డర్ ఆఫ్ యాబ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఆర్టికల్ డిటర్ డిటర్మైనర్ వస్తుంది డిటర్మైనర్ చెవరలో నౌన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ మధ్యలో మొత్తం ఆ డిటర్మైనర్ దగ్గర నుంచి చివరి నౌన్ వరకు ఉన్న పార్ట్ అంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి రమ్యా హ్యాజ్ ఏ నైస్ సిల్క్ సారీ ఇక్కడ ఏ అనేది ఇక్కడ ఆర్టికల్ చివరిన సారీ అనేది నౌను కాబట్టి ఆర్టికల్ దగ్గర నుంచి నౌన్ వరకు ఉన్న పార్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది మధ్యలో ఉన్నది యాబ్జెక్టివ్స్ అలాగే యాడ్ వర్బులు ఉన్న ఆ పార్ట్ అంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అని మనం ఈజీగా మనము ఆన్సర్ పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ అండి పసివ్ యాబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌను పసివ్ యాబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ పసు యాబ్జెక్టివ్స్ పక్కన నౌన్ ఉంటే ఆ రెండు కలిపి మొత్తం అంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఈ పార్ట్ అంతా కలిపి అంటే పసు యాబ్జెక్టివ్స్ అంటే మై అవర్ యువర్ చూడండి మై అవర్ అవర్స్ అంటే ప్రొనౌన్ ఒక
పశువు పక్క నౌన్ ఉంటే మొత్తం అంతా కలిపి ఏమవుతుంది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ హిజ్ బ్యూటిఫుల్ కార్ స్టార్టింగ్ పశువు ఉంది చివరి నౌన్ ఉంది మధ్యలో ఏవి ఇచ్చినా సరే పశువు ఉండి చివరిలో నౌన్ ఉంటే పశువు అని తెలుసు కదా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పశువు అబ్జెక్టివ్స్ మై అవర్ యువర్ దేర్ ఇట్స్ హెర్ హిజ్ రామాస్ కృష్ణాస్ అడగా ఫస్ట్ బేస్ వన్నీ కూడా స్టార్టింగ్లో ఉండి చివరి నౌన్ ఉంటే ఆ మధ్యలో ఎన్ని యాజెక్ట్ ఒకటి ఉన్నా రెండు ఉన్నా మూడు ఉన్నా యాజెక్ట్ లేకపోయినా ఈ పశువు తర్వాత నౌన్ ఉన్నా మొత్తం పాట అంతా కలిపి ఏమవుతుందంటే నౌన్ ఫిరేజ్ అవుతుంది ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు తర్వాత హీ వెంట్ టు హెర్ హోమ్ హీ వెంట్ టు హెర్ హోమ్ ఇక్కడ హెర్ అనేది ఇక్కడ పశు హోమ్ అనేది నౌను హెర్ హోమ్ పశు యాజెక్ట్ పక్క నౌన్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమవుద్దంటే నౌన్ ఫిరేజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద స్టూడెంట్స్ స్టడీడ్ జూరింగ్ దేర్ వింటర్ బ్రేక్ ద స్టూడెంట్స్ స్టడీడ్ జూరింగ్ దేర్ వింటర్ బ్రేక్ ఇక్కడ దేర్ వింటర్ బ్రేక్ చూడండి దేర్ అనేది పస్సు యాజెక్ట్ పక్కన వింటర్ బ్రేక్ ఇదంతా కూడా ఒక నౌన్ కాబట్టి పస్సు యాజెక్ట్ పక్కన ఉందంటే తప్పనిసరిగా అదంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నౌన్ ఫ్రేజ్ డెమానిస్ట్రేటివ్ యాజెక్ట్ ప్లస్ నౌన్ డెమానిస్ట్రేటివ్ యాజెక్ట్స్ పక్కన నౌన్స్ ఉన్నా అది కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది అంటే దిస్ ప్లస్ నౌన్ అదే దిస్ తర్వాత దట్ తర్వాత దిస్ తర్వాత దోస్ తర్వాత నౌన్ ఉంటే అది కూడా మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది దిస్ బుక్ ఈజ్ వెరీ నైస్ దిస్ బుక్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఒక డెమానిస్ట్రేటివ్ యాజెక్టివ్స్ పక్కన నౌన్ ఉంటుంది అనమాట డోంట్ పెయింట్ దట్ వాల్ దట్ వాల్ అనేది ఇక్కడ మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి క్వాంటిఫయర్స్ ప్లస్ నౌన్ క్వాంటిఫయర్స్ పక్క నౌన్ ఉంటే అప్పుడు క్వాంటిఫయర్ నౌన్ కలిపి మొత్తాన్ని ఏమంటాం నౌన్ ఫ్రేజ్ అని అంటాం క్వాంటిఫయర్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది అక్కడంటే యాజెక్టివ్స్లోని ప్రొనౌన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్లో అట్లా కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక పక్క నౌన్ ఉంది అంటే వేట పోతే యాజెక్టివ్స్ అవుతాయి కాబట్టి యాజెక్టివ్స్ క్వాంటిఫయర్స్ పక్క నౌన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ వేట అంటే మినీ మినీ ప్లస్ నౌన్ మినీ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా సమ్ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా ఎనీ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా ఆల్ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా టూ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా త్రీ తర్వాత నౌన్ ఉన్నా అలాగే మచ్ తర్వాత నో తర్వాత ఫ్యూ తర్వాత లిటిల్ తర్వాత బోత్ తర్వాత వీటన్ని క్వాంటిఫయర్స్ ఇవి వీటి తర్వాత నౌన్ ఉంటే ఆ పాట్ అంతా కలిపి మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది దానికి ఐ ఎయిట్ సమ్ ఫుడ్ సమ్ ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ లేదంటే మనకి ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉందంటే అది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఐ ఎయిట్ వాట్ వెర్బ్ తర్వాత వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే ఆన్సర్ సమ్ ఫుడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది వెర్బ్ తర్వాత వాట్ అని కానీ హూమ్ అని కానీ ప్రశ్నిస్తే వెర్బ్ తర్వాత వాట్ హూమ్ అని ప్రశ్నిస్తే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది వెర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన ప్లేస్లో ఉన్న ఆన్సరే నౌన్ ఫ్రేజు అంటే కదా ఐ ఎయిట్ వాట్ అంటే సమ్ ఫుడ్ అని వస్తుంది కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ లేదంటే క్వాంటిఫైర్ తర్వాత నౌన్ ఉంది నెక్స్ట్ అండి యూ హ్యావ్ నో సెన్స్ యూ హ్యావ్ నో సెన్స్ యూ హ్యావ్ వాట్ యూ హ్యావ్ వాట్ వెర్బ్ తర్వాత ఎంటనే మనం వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే ఆన్సర్ నో సెన్స్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుద్ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా ఏమవుద్దండి ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది లేదంటే క్వాంటిఫైర్ నో తర్వాత నౌన్ ఉంది కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ I don't need any help. I don't need any help. Okay, now, you got any help. Any other way, quantify the way, help. Okay, now, any help is the noun phrase. Noun phrase. Okay, now, I don't need what? Any help. Then, the preposition, then the article, then the noun, then the noun, then the preposition, then the article, then the noun, then the preposition, then the noun, then the noun. ప్రిపోజిషన్ కాకుండా మిగతా పార్ట్ ఆర్టికల్ నౌన్తో ఉన్న పార్ట్ ఏమవుద్దంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ప్రిపోజిషన్ అవ్వదు ప్రిపోజిషన్ కాకుండా మిగతా పార్ట్ ఈ పార్ట్ మాత్రమే నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఉదాహరణకి ప్రిపోజిషన్ కలిపి అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అయిపోద్ది అర్థం దా కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ కాకుండా ఆర్టికల్తో ఉన్న పార్ట్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఆన్ ద టేబుల్ ఆన్ ద టేబుల్లో ఆన్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ కాకుండా ఈ పార్ట్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ద టేబుల్ ఆర్టికల్ నౌన్ అట్ ద గేట్ ఎట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ కాకుండా ఉన్న పార్ట్ పక్కన ఏముందని నౌన్ ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఆర్టికల్ నౌన్ ఉంటేనే అది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ప్రిపోజిషన్ పక్కన ఉన్నవన్నీ నౌన్ ఫ్రేజ్లు అయిపోవు ప్రిపోజిషన్ తర్వాత నౌన్ ఉంటేనే అది నౌన్ ఫ్రేజ్
ఓకేనా ప్రపోజ్ తర్వాత నౌన్ ఉంటేనే అది నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ప్రపోజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్ నౌన్ ఆర్డర్ ఉంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది అనమాట నెక్స్ట్ అండి డిడ్ యూ ప్లేస్ ద బాక్స్ ఆన్ ద టేబుల్ డిడ్ యూ ప్లేస్ ద బాక్స్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇందులో ద టేబుల్ అనేది ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా అంటే ప్రపోజన్ గురించి చెప్పుకుంటాను కదా ప్రపోజన్ తర్వాత ఉన్న నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇది అలాగే ఇందులో మామూలుగా యూ అనేది కూడా అక్కడ నౌన్ ఫ్రేజే ఎందుకు ప్రొనౌను బాక్స్ అనేది కూడా నౌన్ ఫ్రేజే నౌను ఓకేనా కాకపోతే అంటే ప్రపోజ్ ఉన్న తర్వాత ఉన్నదని చెప్పుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది ప్రపోజ్ ఉన్న తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అండి ఆఫ్కి ముం బోత్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నౌన్లు బోత్ సైడ్ నౌన్లు వస్తే ఆఫ్ కరీ బోత్ సైడ్ కానీ ఉంటే ఆ మొత్తం అంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది చూద్దాం లెగ్స్ ఆఫ్ ది చైర్ ఆఫ్ ఉండి మధ్యలో బోత్ సైడ్ వర్డ్స్ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ మొత్తం పాట్ అంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది వన్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఏజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది మధ్యలో ఆఫ్ ఉంటే నైదర్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది మధ్యలో ఆఫ్ ఉంటే మొత్తం అదంతా ఆఫ్తో ఉన్నట్టు అంతా కూడా బోత్ సైడ్ రెండు కలిపి ఆఫ్తో కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్లు అవుతాయి నౌన్ ప్లస్ రిలేటివ్ క్లాస్ నౌను పక్కన రిలేటివ్ క్లాస్ ఉంటే ఆ మొత్తం పాట్ అంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది నౌన్ తర్వాత రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటుంది రిలేటివ్ క్లాజ్ అంటే క్లాజ్ అంటే సబ్జెక్టు వెర్బు కాంబినేషన్ ఉంటుంది అయితే నౌన్తో పాటు రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉన్నట్లయితే నౌను రిలేటివ్ క్లాజ్ మొత్తం పాట్ అంతటినీ కలిపి ఏమవుద్ది మళ్ళీ ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూద్దాను గిరి హూ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ గిరి హూ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ గిరి అనేది ఇక్కడ నౌను హూ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ అనేది ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాజ్ గిరి హూ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది ఈజ్ వెరబ్బకు ముందు చెప్తాను అంతను వెరబ్బకు ముందు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ గురించే మాట్లాడుతున్నట్టు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ వెరబ్బకు ముందు మాట్లాడుతున్నాం అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు గిరి హూ ఈజ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ అంటే గిరి ఎవరైతే మా ఎల్డర్ బ్రదరో అతను డాక్టర్ అని అర్థం కాబట్టి రిలేటివ్ రిలేటివ్ ప్రాణం ఉంటుంది కాబట్టి ఇదంతా రిలేటివ్ క్లాస్ రిలేటివ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ వెర్బ్ ఉంది హూ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఇది క్లాస్ రిలేటివ్ క్లాస్ పక్క నౌన్ ఉంది ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ నౌన్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏంటి ఈ నౌను ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఈ మొత్తం పాట్ అంతా కలిపి నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అండి హిజ్ మదర్ హూ వాజ్ లయింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్మ్ చైర్ ఆన్ ద వరండాస్ హిజ్ మదర్ హూ వాజ్ లయింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్మ్ చైర్ ఆన్ ద వరండాస్ వరండాలో ఆర్మ్ చైర్ మీద ఎవరైతే వాళ్ళు కూర్చున్నారో ఆవిడే అతని మదర్ అని హిజ్ మదర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాజ్ అండి చూసారా రిలేటివ్ ప్రాణంతో స్టార్ట్ చేసి ఇదంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాస్ ఇదంతా కూడా ఎవరు చెప్తుంది ముందు ఉన్నటువంటి యాంటీస్టెడ్ గురించి చెప్తుంది యాంటీస్టెడ్ గురించి అప్పుడు ఇది నవ్వును ఇదంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాస్ ఈ మొత్తం ఏమవుద్దంటే మనకి ఈ మొత్తం పార్ట్ నవ్వును ప్లస్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంతా కలిపి ఏమవుద్దంటే నవ్వును ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఓకేనా వెర్బకు ముందు వెర్బకు ముందు ఉన్న పాట్లో నవ్వును రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద బుక్ విచ్ ఐ బాట్ ఈజ్ మైన్ ద బుక్ విచ్ ఐ బాట్ ద బుక్ అనేది నవ్వును విచ్ ఐ బాట్ ఏదైతే కొన్నానో ఇది రిలేటివ్ క్లాజ్ ఇది నవ్వును సో ఇంతవరకు నవ్వును రిలేటివ్ క్లాజ్ కలిపి నవ్వును ఫ్రేజ్ అవుతుంది పక్కన మెయిన్ వరకు తర్వాత చూసారా వెరబ్బకు ముందు నవ్వును ఒక రిలేటివ్ క్లాజు అంతే ఆ రిలేటివ్ క్లాజు ఆ నవ్వును గురించి చెప్తుందని అర్థం కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఆ టోటల్ స్ట్రక్చర్ అంతా కలిపి ఏమవుద్దంటే రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎండింగ్ వరకు పాటు ఏమవుద్దంటే అంటే వెరబ్బకు ముందు ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎండింగ్ వరకు ఏమవుతుంది నవ్వుతో పాటు నవ్వును ఫ్రేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అంటే ద మ్యాన్ వీ మెట్ ఎస్టర్డే ఈజ్ డైడ్ ఈజీ ఇక్కడ వెర్బ్ అండి సో వెర్బకు ముందు డిస్కస్ చేస్తాను వెరబ్బకు ముందు డిస్కస్ చేస్తాను అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు అయితే ద మ్యాన్ వీ మెట్ టెస్టర్డే అంటే నిన్న ఎవరినైతే కలిసామో మేము ఆ మనిషి అన్నాడు కాబట్టి ఇదంతా కూ
నవను లేదు నవన్ ఫ్రేజ్ ఉండొచ్చు సింగిల్ వర్డ్ ఉండొచ్చు లేదు నవన్ ఫ్రేజ్ ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఉండి పక్కన వెర్బ్ ఉంటుంది మెయిన్ వెర్బ్ అప్పుడు వెర్బ్కు ముందున్నటువంటి ఈ రెండు కలిపి నవను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ కలిపి ఏమవుతుందంటే నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది అనమాట నవను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ కలిపి మళ్ళీ నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి వెర్బ్కు ముందు ఉన్న పార్ట్ చూసుకోండి ద బాయ్ ఇన్ ద బ్లాక్ షూట్ ఈజ్ మై బ్రదర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అనేది ఇక్కడ ఈజ్ అనేది వెర్బ్ అండి ఓకేనా ఈ వెర్బ్కి ముందు ఏమని చూడండి నవను ఉంది ఇన్ ద బ్లాక్ సూట్ ఇన్ ద అంటే ఇక్కడ ప్రిపోజనం ప్రిపోజన్ ఫ్రేజ్ ఇది ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఇది నవను నవను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజు దేనికి ముందు ఉందండి వెర్బ్కి ముందు ఉంది ద బాయ్ ఇన్ ద బ్లాక్ సూట్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అంటే బ్లాక్ సూట్లో ఉన్నటువంటి ఆ అబ్బాయి మా బ్రదరు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ వెర్బ్కి ముందు చెప్తున్నాం ప్రతిదీ కూడా సబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఎలాగో ఉంది స్ట్రిక్ట్ మనకి నవను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఇది ఇన్ ద బ్లాక్ సూట్ ప్రిపోజన్తో స్టార్ట్ అయింది కదా ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి నవ్ను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ రెండు కలిపి ఏమవుతాయంటే మనకి నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి ద ప్రిటి గర్ల్ విత్ ది లాంగ్ హెయిర్ ఈజ్ మై సిస్టర్ ద ప్రిటి గర్ల్ విత్ ద లాంగ్ హెయిర్ ఈజ్ మై సిస్టర్ చూడండి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంటంటే ఈజ్ మై సిస్టర్ అని వెర్బ్ ఎక్కడ ఉంది వెర్బ్కు ముందు ఏమని చూడండి నవ్ను విత్ ద లాంగ్ హెయిర్ విత్ అంటే ప్రిపోజన్ ప్రిపోజన్ తర్వాత ఉంది ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఇది ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఇది నవన్ అండి నవన్ ఫ్రేజ్ ఇది ఇది ఒక నవన్ ఫ్రేజ్ ఎందుకంటే ద ప్రిటి గర్ల్ ఆర్టికల్ నవనుకు మధ్యలో ఉండదు ఆర్టికల్ దా ఉంది చవరి నవ గర్ల్ ఉంది కాబట్టి ఎంత ప్రిపోజ్ నవన్ ఫ్రేజ్ నవను లేదా నవన్ ఫ్రేజ్ పక్కన ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి నవను ప్లస్ ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ కలిపి ఏమవుద్దండి నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది మొత్తం కలిపి ద ప్రిటి గర్ల్ విత్ ద లాంగ్ హెయిర్ ఈజ్ మై సిస్టర్ వెర్బ్కు ముందు ఉండాలి ఆ పార్ట్ ఏది నవను ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఉంటే ఆ మొత్తం కలిపి నవన్ ఫ్రేజ్ మనకి అవుతుంది నెక్స్ట్ నవన్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే వి త్రీ నవన్ తర్వాత వి త్రీ ఉంటే వి త్రీ ఫ్రేజ్ అంటే వెర్బ్ ఫ్రేజ్ అది వి త్రీ రూపంలో ఉన్న వెర్బ్ ఫ్రేజ్ ఉంటే ఆ మొత్తం కలిపి ఏమవుతుందంటే నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఉదాహరణకి ద హౌస్ బిల్ట్ బై హిమ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఇది కూడా వెర్బ్ ఉంది చూడండి ఈజ్ వెరీ లార్జ్ వెర్బ్కి ముందు పార్ట్ మాత్రమే చూసుకోవాలి ద హౌస్ బిల్ట్ బై హిమ్ ద హౌస్ అనేది ఇక్కడ నవన్ అండి ద హౌస్ అనేది ఇక్కడ నవ్ను బిల్ట్ వి త్రీ ద హౌస్ బిల్ట్ బై హిమ్ అతనితో కట్టబడిన ఇల్లు ఈజ్ వెరీ లార్జ్ చాలా పెద్దది కాబట్టి నవ్ను పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ ఇది ఈ రెండు కలిపి ఈ టోటల్ ఏమవుద్దంటే ద హౌస్ బిల్ట్ బై హిమ్ ఏమవుద్దంటే నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి హెర్ హెడ్ అండ్ ఇయర్స్ కవర్డ్ విత్ ఏ థిన్ బాత్ టవల్ గాటప్ రిలక్టెంట్లీ గాటప్ రిలక్టెంట్లీ హెర్ హెడ్ అండ్ ఇయర్స్ హెర్ హెడ్ అండ్ ఇయర్స్ అంటే నవన్ ఫ్రేజ్ అండి నవన్ ఉండొచ్చు నవన్ ఫ్రేజ్ ఉండొచ్చు హెర్ అంటే పస్య ఉంది పస్య పక్కన ఉండేది నవ్ నవన్ ఉంటే ఇదంతా కూడా ప నవన్ ఫ్రేజ్ కవర్డ్ కవర్డ్ అంటే వి త్రీ వి త్రీతో ఉందండి ఇదంతా కవర్డ్ విత్ ఏ థిన్ బాత్ టవాల్ ఇంతవరకు ఇది నవన్ ఫ్రేజు ఇదంతా కూడా వి త్రీ వెర్బ్ త్రీ ఫ్రేజ్ ఇది ఈ మొత్తం అంతా కలిపి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కలిపి అంతా కలిపి ఏమవుద్దంటే నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇదంతా వెర్బ్ వెర్బ్కి ముందు ఉంది గాట్ అప్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి నవన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఆన్ ఇంగ్ ఫ్రేజ్ నవన్ తర్వాత వెర్బ్ ఆన్ ఇంగ్ ఫ్రేజ్ ఉంటే ఆ నవ్ను ఆ వెర్బోన్ ఇంక్ కలిపి కూడా మనకి నవన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఉదాహరణకి మై సన్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ దేర్ ఈజ్ గుడ్ వెర్బకు ముందు చూసుకోండి అక్కడ మై సన్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్ దేర్ ఈజ్ గుడ్ అంటే ఇక్కడ మై సన్ అనేది నవ్ నవ్ను లేదా నవన్ ఫ్రేజ్ ఇది నవన్ ఫ్రేజ్ అవ్వచ్చు నవన్ ఫ్రేజ్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మై ఫస్ట్ పక్కన నవన్ అలాగే రన్నింగ్ ఫాస్ట్ దేర్ అక్కడ పరిగెడుతున్న మై సన్ అక్కడ పరిగెడుతున్న మై సన్ చాలా మంచి వాడు అని చెప్తాను ఈజ్ గుడ్ అంటే వెర్బ్ ఇది మెయిన్ వెర్బ్ వెర్బ్కు ముందే మాట్లాడుతున్నాం అయితే ఇది ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉందంటే నవ్ను పక్కన రన్నింగ్ ఫాస్ట్ దర్ అంటే వెర్బ్ వన్ ఇంగుతో ఉన్న ఇది వెర్బ్ వన్ ఇంగుతో ఉన్న ఫా ఫ్రేజ్ ఇది దీన్ని జరాన్ ఫ్రేజ్ అని అంటాం వెర్బ్ వన్ ఇంగుతో ఉన్న ఫ్రేజ్ ఇది నవ్ను ఈ రెండు కలిపి ఏమవుతాయి అంటే ఈ రెండు కలిపి నవన్ ఫ్రేజ
రవి ఈటింగ్ ద ఫుడ్ ఈజ్ మై ఎల్డర్ సన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుడ్ తింటున్న రవి మా ఎల్డర్ సన్ అని చెప్పడం ఎందుకంటే వెర్బకు ముందు చెప్పడం జరిగింది రవి ఈటింగ్ ద ఫుడ్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ ఎవరు తింటున్నారో ఆ రవి మా ఎల్డర్ సన్ అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి వెర్బకు ముందు రవి అనేది నవ్వును ఇది ఈటింగ్ ద ఫుడ్ అనేది ఇంగు ఫామ్తో ఉన్న ఫ్రేజ్ వెర్బు అనకి ఇంగు ఫామ్తో ఉన్న ఫ్రేజ్ ఈ నవ్వును వెర్బు అనకి ఇంగు ఇంగుతో ఉన్న ఫ్రేజ్ కలిపి ఈ టోటల్ ఏమవుతుంటే నవ్వును ఫ్రేజ్ అవుతుంది వెర్బకు ముందే జరిగింది చూసుకోండి నెక్స్ట్ అండి వెర్బు అనకి ఇంగు ప్లస్ నవ్ను ప్లస్ వెర్బ్ అంటే వెర్బ్కి ముందు వెర్బు వన్ ఇంగ్ ప్లస్ నవ్ను స్టార్టింగ్లోనే వెర్బు వన్ ఇంగ్ ఉంటుంది పక్క నవ్ను ఉంటుంది వెర్బు వన్కి ఇంగ్ ఉండి పక్క నవ్ను ఉండి తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ మెయిన్ వెర్బ్కు ముందు ఉన్నటువంటిది కూడా నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఉదాహరణ చూద్దాం రైటింగ్ పోయమ్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ రైటింగ్ పోయమ్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ వెర్బ్ ఈజ్ రైటింగ్ పోయమ్స్ వెర్బ్ వన్ కింగ్ ఉంది పక్క నవ్ను ఉంది ఇది కూడా నవ్ను ఫ్రేజ్ లేదు దీని బదులు మనము ఇక్కడ మీకు చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే వెర్బ్కు ముందు ఇట్ అని పెట్టి అనుకోండి ఇట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ అని పెడితే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అని వస్తుంది కదా ఇట్ అంటే సబ్జెక్టే కదా మొత్తం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఉండేది ఏమి వద్దండి నవ్ను ఫ్రేజ్ అలా కూడా మనం అనుకోవచ్చు స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ అంతటిని మూసేయండి ఇట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ పెట్టి అనుకోండి ఇట్ ఇట్ని అప్లై చేస్తే కదా ఇట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి ఇట్ ప్లేస్లో ఇదంతా వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుద్దండి ఇక్కడ నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఓకేనా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఇట్ కానీ హీ కానీ సి కానీ పెట్టి ఏదో మనం అప్లై చేసినట్లయితే మీనింగ్ సరిపోతే అది సబ్జెక్ట్ సూట్ అయినట్టు అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ మనకు నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఓకేనా టూ ఇన్ఫినిటీ తర్వాత నవ్ను ఆ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఉంటుంది మెయిన్ వర్బ్కు ముందు టూ ఇన్ఫినిటీ ఉండి పక్క నవ్ను ఉంటుంది అప్పుడు టూ ఇన్ఫినిటీ నవ్ను కలిపి ఏమవుద్దంటే నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుద్ది అనమాట చూద్దాం టు స్విమ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ టు స్విమ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది మెయిన్ వర్బ్ అండి ఇక్కడ టూ స్విమ్ ఇక్కడ ఓన్లీ టూ స్విమ్ మాత్రం ఉంది ఇది సబ్జెక్ట్గా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే దీని పక్కన ఇట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ఏంటి టూ స్విమ్ ఇది కూడా నవ్ను ఫ్రేజే ఓకేనా టు క్వాలిఫై ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ టూ ఇన్ఫినిటీ ఉంది పక్కన నవ్ను ఉంది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ టు క్వాలిఫై ద టూ ఇన్ఫినిటీ ఉంది పక్కన నవ్ను ఉంది అప్పుడు అదేమవుద్దంటే నవ్ను ఫ్రేజ్ మెయిన్ వేరు పక్కన ఉంది లేదా దీని బదులు మనం ఇట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఇట్ అంటే ఏంటి టు క్వాలిఫై ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి నవ్ను ఫ్రేజ్ లేదంటే టూ ఇన్ఫినిటీ పక్కన నవ్ను వచ్చింది కాబట్టి నవ్ను ఫ్రేజ్ ఎలాగైనా ఒకటే టు రైట్ సచ్ రబ్బీస్ ఈజ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ ఈజ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ ఈజ్ మెయిన్ వర్బ్ కదా ఇక్కడ మనం ఉన్నట్లయితే వాట్ ఈజ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ వాట్ ఈజ్ని ప్రశ్నించిన ఒకటే లేదా దీని బలు ఇట్ పెట్టిన ఒకటే ఇట్ ఈజ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ ఇట్ అంటే ఇదంతా కూడా వస్తుంది లేదా వెర్బకు ముందు ఎప్పుడైనా వాటర్ని ప్రశ్నిస్తే వచ్చేదే సబ్జెక్ట్ కదా వెర్బకు ముందు సబ్జెక్ట్ వెర్బకు ముందు వాటర్ని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే ఆన్సర్ సబ్జెక్టు వెర్బ్ తర్వాత వాటర్ని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పుకుని ఆల్రెడీ కాబట్టి వాట్ ఈజ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ టు రైడ్స్ వచ్చిన బీస్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా నాకు నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుతుంది లైక్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ వాట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అని వెర్బకు ముందు వాటర్ని ప్రశ్నించాం అనుకోండి టు క్వాలిఫై ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది వెరీ ఈజీ అని అర్థం కాబట్టి ఇదంతా ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఓకేనా వెర్బకు ముందు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అండి నవన్ ప్లస్ ఎపోజిషన్ నవన్ ప్లస్ ఎపోజిషన్ ఇది నవన్ ఇది ఆల్రెడీ మనం నవన్ కేసులో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఉదాహరణకి మై ఫ్రెండ్ రాము మై ఫ్రెండ్ రాము ఏ డాక్టర్ ఈజ్ కమింగ్ టు మై హౌస్ మై ఫ్రెండ్ రాము ఏ డాక్టర్ అని ఇక్కడ ఈజ్ అనే సింగ్లర్ వెర్బ్ అని చూడండి మనం నౌన్ కేసెస్లో నౌన్ ఎపోజిషన్ గురించి చెప్పాం ఇక్కడ సింగ్లర్ వెర్బ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకరి గురించి చెప్తాను ఎవరి గురించి రాము గురించే అంటే మై ఫ్రెండ్ రాము ఏ డాక్టర్ ముగ్గురు ఒకటే ఇలాగా ఒక నవ్ను గురించి చెప్ చెప్తే దాన్ని ఏమంటే ఎపోజిషన్ అంట నవ్ను ఎపోజిషన్ కాబట్టి ఈ మొత్తం అంతా కూడా నవ్ను ఫ్రేజ్ అవుతుంది మై ఫ్రెండ్ ఒక నవ్ను ఫ్రేజ్ రాము ఒక నవ్ను
ఢిల్లీ మహేష్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ లివ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అంటే మై ఎల్డర్ బ్రదర్ అనేది ఎవరి గురించి చెప్తుంది కదా మహేష్ ఇది నవ్ దీని యొక్క ఎపోజిషన్ ఇది కాబట్టి మహేష్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ రెండు కూడా ఏమవుద్దండి నౌన్ ఫ్రేజ్ మహేష్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజు మై ఎల్డర్ బ్రదర్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అలాగే మహేష్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ మొత్తం అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఈ విధంగా నౌ నుండి నౌను గురించి చెప్పిన పదం ఇంకోటి ఉంటే దాన్ని ఎపోజిషన్ అంటాము ఓకేనా అలాంటప్పుడు ఆ రెండు కలిపి మళ్ళీ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది సరోజిన్ నాయుడు ద నైటింగిల్ ఆఫ్ ఇండియా రోట్ మెనీ పోయమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్బ్ ఎక్కడ ఉందో మెయిన్ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ ముందు చూడండి సరోజన్ నాయుడు ద నైటింగిల్ ఆఫ్ ఇండియా ద నైటింగిల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎవరండి సరోజన్ నాయుడే కదా దీన్ని నౌన్ ఎపోజిస్ అంటాం సరోజన్ నాయుడు గురించి చెప్పింది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే సరోజన్ నాయుడు ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ద నైటింగిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నైన్ ఫ్రేజ్ సరోజ నాయుడు ద నైటింగిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి మొత్తం కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నౌన్ ఫ్రేజ్ గురించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది డిఎస్సి టెట్ వరకు ఉపయోగపడే విధంగా అందు ఆ లెసన్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీకు జస్ట్ ఎవరిస్తున్నాను కమల దెర్ ఈజ్ సంబడి అట్ ద గేట్ కమల దెర్ ఈజ్ సంబడి అట్ ద గేట్ సి సాడ్ ఆమె చెప్పింది కమల దెర్ ఈజ్ సంబడి అట్ ద గేట్ అని సంబడి ఈజ్ ఇన్ ఏ కార్ ఎవరో కార్లో ఉండాలని చెప్పింది ఇందులో మనకి నౌన్ ఫ్రేజ్ చేసేటో ఐడెంటిఫై చేద్దాం కమల అనేది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ సారీ నౌన్ ఫ్రేజ్ దెర్ ఈజ్ సంబడి సంబడి ఒక నౌన్ ఫ్రేజు ప్రొనౌన్ కదా నెక్స్ట్ ప్రిపోజ్ ఇన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి నౌను ద గేట్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే నౌను కానీ ప్రణవును కానీ నౌను ఉన్నా ప్రణవును ఉన్న ఒకటే నౌన్ తర్వాత ప్రపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఉన్నా ప్రణవున్ తర్వాత ప్రపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఉన్నా ఆ మొత్తం కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ప్రణవును ప్రపోజనల్ ఫ్రేజు అట్ ద గేట్ ఈ మొత్తం కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది సంబడి ఒక ఫ్రేజ్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజు ద గేట్ ఎందుకంటే ప్రిపోజన్ తర్వాత ద గేట్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజు సంబడి అట్ ద గేట్ అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజు చూసారా రెండు వచ్చి ఇక్కడ కమల ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అండి అలాగే సంబడి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అలాగే ద గేట్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ సంబడి అట్ ద గేట్ నౌన్ తర్వాత ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ వచ్చిన ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ చూడండి ఇక్కడ ఉంది అట్ ద గేట్ అలాగే ప్రణవన్ తర్వాత వచ్చిన సంబడి ప్రణవన్ కదా అది కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అండి సంబడి ఈజ్ ఇన్ ఏ కార్ సంబడి ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ అలాగే ఏ కార్ ప్రిపోజన్ తర్వాత వచ్చిన ఏ కార్ ఇది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి కమల హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాక్టర్ ఏ విడో కమల హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాక్టర్ ఏ విడో హూ వాజ్ సిట్టింగ్ హడ్డెల్డ్ అప్ ఆన్ ది తిన్న ఆన్ ది వరండా చూడండి కమల హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఏ విడో హూ వాజ్ సిట్టింగ్ హడ్డెల్డ్ అప్ ఆన్ ది తిన్న ఆన్ ది వరండా ఇక్కడ చూసినట్లయితే కమల గురించి చెప్తుంది కమల హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఏ విడో కమల అనేది ఒక నౌన్ నౌన్ ఫ్రేజ్ హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఎందుకంటే హెర్ పొస్సే ఉంది చివరి నౌన్ డాటర్ ఉంది ఇదంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏ విడో ఇది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా అయితే ఇవన్నీ కూడా దేని గురించి చెప్తున్నాయి కమల గురించి చెప్తున్నాయి వీటిని లేవంటాం చెప్పాం మనము ఎప్పో చేసిన అన్నాం నౌన్ ఎప్పో చేసినాం కాబట్టి ఇదంత ఇవి విడివిడిగా ఫ్రేజెస్ అలాగే ఇదంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ కమల గురించి మాట్లాడుకుంది ఇదంతా నౌను ఎప్పో చేసిన కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హూ వాజ్ సిట్టింగ్ అడ్డెలు డప్పా ఉంది తిన్న ఆన్ ద వరండా హూ వాజ్ అంటే రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఇదంతా హూ వాజ్ అంటే దీని ముందు ఉన్న కమల గురించి మాట్లాడుతుంది హూ వాజ్ సిట్టింగ్ హడ్డల్ అపా అపా ఉంది తిన్న ఆంది వరండ అని చెప్పి ఇదంతా రిలేటివ్ క్లాజు సో ఇదంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అయిపోయింది ఇదంతా రిలేటివ్ క్లాజు నౌను లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్తో పాటు రిలేటివ్ క్లాజు కలిపితే ఈ మొత్తం అంతా కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ చూసారా మొత్తం అంతా నౌన్ ఫ్రేజ్ అలాగేందంటే కమల హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఏ వీడో ఒక నౌన్ ఫ్రేజు కమల ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్ ఒక నైన్ ఫ్రేజు ఏ వీడో ఒక నౌన్ ఫ్రేజు అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు కూడా హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాక్టర్ డాటర్ నెక్స్ట్ ఏ విడో అనేది కమల గురించి చెప్తాను కాబట్టి నౌన్ ఎపో చేసిన సార్ కాబట్టి నౌను నౌన్ ఎపో చేసిన కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజు చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను కమల అలాగే హెర్ ఎల్డెస్ట్ డాటర్
చూసుకుని అందులోనే తర్వాత ఈ కమలా గురించి ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాస్ చెప్తుంది హూ వాజ్ సిటింగ్ హడ్డల్డ్ అప్ ఆన్ ది తిన్న ఆన్ ద వరండా వరండా లెవెల్ కూర్చున్నారా అని ఈ కమలా గురించి చెప్తుంది రిలేటివ్ క్లాస్ సో ఇదంతా కూడా నవన్ అవ్వచ్చు నవన్ ఫ్రేజ్ అవ్వచ్చు ఇదంతా కలిపి ఒక నవన్ లేదు నవన్ ఫ్రేజ్ పక్కన రిలేటివ్ క్లాస్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం రిలేటివ్ క్లాస్తో నవన్ ఫ్రేజ్ అంతా కలిపి ఏమవుద్దు మళ్ళీ మరొక నవన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఈ విధంగా ఇందులో ఇన్ని నవన్ ఫ్రేజ్లు ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకేనా మొత్తం సెంటెన్స్ ఒక నవన్ ఫ్రేజ్ విడివిడిగా నవన్ ఫ్రేజ్లు ఉన్నాయి ఓకేనా సీ సా ఏ బోల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ వాకింగ్ ఇన్ త్రూ ద గేట్ ఉందండి ఇక్కడ ఏ అని ఆర్టికల్తో ఉంది చివరి నవన్ ఉంది ఆర్టికల్తో చివరితో నవన్ ఉండి మధ్యలో ఎన్ని యాజిడిస్ ఉన్నా ఇదంతా కూడా ఒక నవన్ ఫ్రేజు ఓకేనా నవన్ ఫ్రేజ్ నవన్ ఫ్రేజ్ నవన్ తర్వాత ఏంటంటే వాకింగ్ ఇన్ త్రూ ద గేట్ నౌన్ ఫ్రేజ్ తర్వాత కానీ నౌన్ తర్వాత కానీ వెర్బోన్ ఇంగ్ ఫ్రేజ్ ఉంటే వెర్బోన్ ఇంగ్ ఫ్రేజ్ ఇది ఇదంతా నౌన్ అనుకోండి లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్ అది అవుద్ది ఇదంతా నౌన్ ఫ్రేజ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ తర్వాత అయినా నౌన్ తర్వాత అయినా వెర్బోన్ ఇంగ్తో ఉన్న ఫ్రేజ్ కానీ ఉన్నట్లయితే అది ఇది కలిపి ఒక ఫుల్గా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది కాబట్టి ఏ బోల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అలాగే ఈ బోల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ వాకింగ్ ఇన్ త్రూ ద గేట్ ఒక ఈ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ దగ్గర నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి హో ఐ ఫర్ గాట్ ద నేమ్ వాజ్ దేర్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే ఇక్కడ మనకు నౌన్ ఫ్రేజ్ చేసేటో ఐడెంటి చేద్దాం ఐ అనేది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ద నేమ్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏ లెటర్ ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ అంటే ఫ్రమ్ అనేది ప్రపోజ్ను తర్వాత గోపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అయితే నౌన్ తర్వాత ప్రపోజ్ అనే ఫ్రేజ్ ఉంటే ఇదంతా కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి కూడా ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి అంతా కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుద్ది ఎందుకంటే నౌన్ తర్వాత ప్రపోజ్ అనే ఫ్రేజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రమ్ గోపి అదంతా కలిపి ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఐ వాంట్ టు బై ది బైక్ ఐ వాంట్ టు బై ద బైక్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ తర్వాత వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే ఐ వాంట్ వాట్ టు బై ద బైక్ కాబట్టి ఈ టు బై ద బైక్ అంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ వాంట్ వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే టు బై ద బైక్ ఐ హోప్ టు విన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఐ హోప్ టు విన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఇటు టూ ఇన్ఫినిట్ వస్తున్నాయి వెర్బ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లు టూ ఇన్ఫినిట్ వస్తున్నాయి ఐ హోప్ టు విన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఐ హోప్ తర్వాత వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే ఇది ఎంత వస్తుంది కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లేదంటే హోప్ తర్వాత ఐ హోప్ ఇట్ ఇట్ ప్లేస్లో వస్తుంది లేదా ఇది దట్ అనుకోండి ఐ హోప్ దట్ దట్ ప్లేస్ వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వస్తుంది కాబట్టి డిడ్ యూ ఎంజాయ్ రీడింగ్ దిస్ బుక్ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ వాట్ ఎంజాయ్ అంటే రీడింగ్ దిస్ బుక్ ఎంజాయ్ తర్వాత వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ ద బాయ్ వాంట్స్ టు గో హోమ్ ద బాయ్ వాంట్స్ వాట్ ద బాయ్ వాంట్స్ వాట్ వెర్బ్ తర్వాత వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే ఆన్సర్ టు గో హోమ్ వస్తుంది కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ ఐ డిస్లైక్ హ్యావింగ్ టు పనిష్ మై కిడ్స్ ఐ డిస్లైక్ హ్యావింగ్ టు పనిష్ మై కిడ్స్ ఐ డిస్లైక్ వాట్ ఐ డిస్లైక్ వాట్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ ప్లస్ వి త్రీ పెర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్ అని చెప్పుకుని అంతకుముందు పెర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్తో వచ్చింది ఇది కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ డిస్లైక్ వాట్ అంటే హ్యావింగ్ టు ఫైన్స్ మై కిడ్స్ అండ్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది అనమాట ఐ విల్ హేట్ టు డూ సచ్ ఎ థింగ్ ఐ విల్ హేట్ వాట్ ఐ విల్ హేట్ వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే టు డూ సచ్ ఎ థింగ్ కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ లేదా వీటి తర్వాత ఐ విల్ హేట్ యూ అని వస్తుందండి ఈ ప్లేస్లో ఐ విల్ హేట్ తర్వాత యూ అని అనుకుని అనుకో యూ ప్లేస్ మీద వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఇదంతా కూడా నౌన్ ఫ్రేజ్ ఐ డిస్లైక్ యూ అనుకోండి యూ ప్లేస్లో ఇదంతా వచ్చింది కాబట్టి నౌన్ ఫ్రేజ్ ద బాయ్ వాంట్స్ యూ యూ ప్లేస్ మీద వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఆ విధంగా కూడా మనం నౌన్ ఫ్రేజ్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాట్ అని ప్రశ్నించినా మనం ఆ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ని ఏ విధంగా ఐడెంటి